Minh Kiên, Đào Hiền hẹn hò tươi giói, thân thiết chị chị em em giữa ồn ào của Ý Nhi. Trong khi Ý Nhi đang loay hoay trong mớ bỏng bong vì phát ngôn vạ miệng, thì hai á hậu Minh Kiên và Đào Hiền lại vui vẻ hẹn hò với nhau. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, á hậu Minh Kiên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ hẹn hò cùng một người bạn, cả ba dạng dỡ, cười tươi giói bên nhau. Đặc biệt, á hậu Minh Kiên và á hậu Đào Hiền gây chú ý khi để mặt bọc, so kẻ mặt bọc khi đứng cạnh nhau, cả hai á hậu đều nhận được nhiều lời khen. Có thể thấy, sau cuộc thi, Minh Kiên và Đào Hiền rất thân thiết với nhau. Cả hai á hậu vẫn vui vẻ xuất hiện cùng nhau trong lúc Hoa hậu Ý Nhi đang loay hoay trong mớ bỏng bong vì phát ngôn vạ miệng. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Miss World Việt Nam kết thúc với chiến thắng thuộc về Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh năm 2002, quê Bình Định. Đào Thị Hiền là Á hậu 1, ngôi vị Á hậu 2 được xướng tên Huỳnh Minh Kiên. Mùa giải năm nay kết thúc trong ồn ào bởi tân Hoa hậu liên tục gây tranh cãi bởi những phát ngôn khi tham gia phỏng vấn với truyền thông. Ngoài ra, nhan sắc của Á hậu 2 được đánh giá không thực sự thuyết phục. Giữa thời điểm nhiều phát ngôn vạ miệng của Ý Nhi được bàn tán rầm rộ, thì Minh Kiên lại ghi điểm bằng những việc làm nhân văn. Cụ thể, trên trang cá nhân, Á hậu 2 Meet World Việt Nam 2023 liên tục chia sẻ những hình ảnh khi tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cô cùng bà Phạm Kim Dung và Top 3 Meet World Việt Nam 2023 ghé thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ, lớp học phổ cập Ngọc Việt. Hình ảnh chân chất, mộc mạc của Minh Kiên đã chạm đến trái tim nhiều khán giả và nhận về vô số khen ngợi. Trong khi đó, sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi liên tục gặp vận đen vì phát ngôn vạ miệng. Ồn ào trồng chất khiến Ý Nhi mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng. Sau một tuần đăng quang, các hội nhóm anti fan Ý Nhi dần xuất hiện, trong đó có nhóm sở hữu lượng thành viên tham gia lên đến hơn 240.000 và con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.